ডাক্তার চিকিৎসক বিদ্যা শিখে যত মেডিকেল ক্লিনিক আছে যত মেডিকেল স্কুল আছে কলেজ আছে প্রত্যেক জায়গাত মানুষ চিকিৎসা করছে একটা দিন কি ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে এই তোর এত চিকিৎসা করা লাগবে কেন মানুষ মরে যাবে যাবে কেউ কয় আর আমরা বাংলাদেশের আলেমালা মারা কোরআন হাদিস পড়িয়া মানুষ যদি জান্নাতন নিয়ে যাবার চায় তখনই মামলা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে দেশে যে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে না এরা ফার্স্টে সাইন্স নিয়ে পড়ে না ইন পড়ার পর ডিপ্লোমা যা ভর্তি হয় পলিটেকনিক্যাল বগুড়ো এখানে তিন বছরের কোর্স পালনের পর ওই ঢাকার যায় খুলনা যায় বুয়েট রুয়েট টুয়েট ডুয়েট বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর এরা কেউ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয় কেউ শিপ মানে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার কেউ কনস্ট্রাকশান কেউ রোড অ্যান্ড হাইওয়ের রাস্তার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চলে যান যারা সাইন্স নেওয়া পরে তারা আবার মেডিকেল ডাক্তার হয় কেউ হাত কেউ চর্ম যৌন কেউ স্কিন কেউ আই স্পেশালিস্ট কি কেউ বক্ষবেদি কেউ শ্বাসকষ্ট বেদি কেউ ডায়াবেটিস বিভিন্ন স্পেশালিস্ট হয় আবার আরেকজন টিওলো হয় থানার পশু ডাক্তার হ্যাঁ থানার পশু ডাক্তার এ আবার পশুর উপর ডাক্তারি কর শিখতে শিখতে একবারে ফার্স্ট ক্লাস পশু ডাক্তার হয় এ আবার গবেষণা করতে করতে পশুর উপরে চিন্তা করল কে বাংলাদেশে এই গাভিগুলা ছোট্ট দুধ কম বাসুর হয় ছোট দাম তেমন হয় না উই বিদেশের থেকে অস্ট্রেলিয়ার রাতের সারের প্রজনন এনে কিটকিটে গাভি ঢুকে দিয়ে দশ লাখ টাকার আয়রে আবার করল হ্যাঁ কতক্ষণ কেউ কি এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করছে যে তুমি আমরা ছোট গরু কিমনি খিলে বের পারি না তুমি এত বড় গরু বার করলে গা কথা কয় না কেউ মামলা করছো আর বিরুদ্ধে ও কেউ দাম কি দিছে তুই ডাক্তার হবু হ তুই এত বড় গরু বার করবু গা কেউ কয়নি আবার মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এই বগুড়া পলিটেকনিকে পরে ওই যে একসময় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে উনি তখন দরিয়ার ভেতরে যাচ্ছে জাপান টু চায়না চায়না টু আফ্রিকা চলে যাচ্ছে জাহাজ নেওয়া ভূমধ্য সাগর আরব সাগর তার লোহিত সাগর তারপরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মাঝখানে যায় যখন একটা জাহাজ নষ্ট হয়ে গেছে এই জাহাজে ওই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার নেওয়ার জন্য ফোন করে হেলিকপ্টার দিলে জাহাজের উপর নাম আছে নামানের পর উনি ওই দরিয়ার ভেতরের জাহাজ একবারে জুত করে সাত কিলো বেগে পানির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা হচ্ছে কথা কন কেউ মামলা করছে কেউ করেনি কেউ করেনি ডাক্তার চিকিৎসক বিদ্যা শিখে যত মেডিকেল ক্লিনিক আছে যত মেডিকেল স্কুল আছে কলেজ আছে প্রত্যেক জায়গাত মানুষ চিকিৎসা করছে একটা দিন কি ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে এই তোর এত চিকিৎসা করা লাগবে কেন মানুষ মরে যাবে যাবে কেউ কয় আর আমরা বাংলাদেশের আলেমালা মারা কোরআন হাদিস পড়িয়া মানুষ যদি জান্নাতন নিয়ে যাবার চায় তখনই মামলা হ্যাঁ কত কয় না কেন তখনই ধর তাহলে ওর করুক আগে ধরা লাগবে ওরা বড় গরু বার করলো কে ওরা জাহাজ যুদ্ধ করলো কে ওরা চিকিৎসা দিল কে কন ওরাও বই পড়ল যেটা কোনো আল্লাহ রসুলের লেখা লয় আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আসেনি মানুষ লেখছে সেই বিদ্যা শিখে এত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হলো হাজার হাজার কোটি টাকা তারা ব্যাংক ব্যালেন্স করছে আর দেশের একদল লোক কোরআন শিখল 
কোরআনের ভেতর কি কাজ করলে জান্নাতে যাবে কি কাজ করলে গুনা মাফ হবে কি কাজ করলে দুনিয়ায় শান্তি কি কাজ করলে আখেরাতে মুক্তি এই কথা আলে মোলামা বক্তারা বলে তারই জন্য আমাকে বিরুদ্ধে গাল মন্দ ইডা উডা শোভা বন্ধ করিডা হবে না যা তাই কওয়া যাবে না বুঝা কোষ দেখে শুনে কোষ আর কত করে গা এই এই আপনি কথা বলেন এই মাফলা লোক কথা বলেন না আপনি হ্যাঁ দুর্গা ঠিক কি না ওই আমি তো ফার্স্টে বলেছি যে শুনে আমল করে না দেখে কথা যা বলা দরকার ছিল তা বলে না যার কারণে পৃথিবীর আজাব মুসলমানের উপর আছে এইভাবে যদি আপনি মরে যান পরবর্তী প্রজন্ম বলবি এই তুই ধুতি ফেন খবরদার সোনাত করবো না মানে খাতনা করে টাকা নষ্ট করবো কে নারকেলের মোট ওস্তাক ধনা কর ধনী করার কারণ কি কত কন আপনি মনে করবেন না যে দুনিয়া সস্তা আপনি যত কথা বলবেন না তত আপনার উপর এই বাড়ির বোধ থেকে শুরু করে আপার লেভেল পর্যন্ত টর্চারিং শুরু করবে খালি ঠোকা দিদি বাজা লাগবি তাহলে বুঝবে এটি পওটা যাবে না মানে না কোরআন খালি শুনলে হবে না তাহলে সব সেক্টরই আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে অথচ কোরআনের ব্যাপারে যারা কথা বলে এরা একটু উন্নত হবার চালি স্টপ ঠিক কোরআনের কথা কানে ইমামতি করে খাবো মুক্তা দির অত্যাচারে মনে গলার দড়ি দিয়ে মরি মানে ও কি ইমামতি দিলে হয় এতই ভুল ধরে ইমাম করে বুঝছেন মনে হচ্ছে ওই ইমাম ওইটি লিয়ে ওই দিন হুজুর কয় যে তোরা যে নামাজ পড়ছু এই নামাজটা পড়ে লাভ কি হচ্ছে ইমামক জীবনে মুক্তা দিরা যদি মুক্তাই থাকে একশো জন পঁচাত্তর জন মনে মনে গেলে পঁচাত্তর জন মানে নামাজ যাওয়া লাগে তাই আসল ইমানদার বাংলাদেশে নাই আসল হিন্দুও বাংলাদেশ নেই আগেকার হিন্দুরা ছিল ধুতি বিন্দে থাকি ছিল এখন একটা হিন্দুর ধুতি নেই ওরা যে পাঞ্জাবে গাওয়া দিচ্ছেন কল্লি আলা আর মুসলমান এখন কল্লি সারা সেনার বুদ্ধি নেই খালি গলাত মালা আছে থেকে ওর সেনা যায় তাহলে শোনেন আপনার যে কদিন এটি আসেন আপনার একটা আল্লাহর পক্ষ নিতে পারবেন কারা কারা দুই হাত তুলে দেখান আপনাকে ইমানের শক্তি দিন আপনি কবেন আর কলে আপনি বিয়ে করে বউলিয়ে দেবেন আর ওই দোয়া করবে আপনার জন্য হ্যাঁ কত কন আল কোরআনের আলো কোরআন হাদিত যেখানে নামাজ রোজা যেখানে আলিমুলামা যেখানে আলহামদুলিল্লাহ এখন শোনেন মরবেন না কে এমন একটা লোক হাত তুলে দেখার দ আছে নাই আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন কুল্লু নফসিন ইকতুল মৌ প্রত্যেক জীবনের মৃত্যুর স্বাদ চাকতি হবে মরব ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল মরণ ছাড়া জান্নাতে জাহান নামে যাওয়া যাবে না তাহলে আপনি জান্নাত যদি চান তাহলে মরতে হবে কি আবার জাহান নাম যদি যেতে চান তাহলে মরতে হবে মরা ছাড়া কোন দরজা খুলবে না তাহলে আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই তাহলে জান্নাতে যারা যাব তাদের চলন ফেরন ওঠা বসা অর্থনীতি সমাজ দেখি রাজনীতি জীবনের সকল কর্মকাণ্ড হতে হবে আলাদা আর জাহান নামে যারা যাবে তাদের হবে আলাদা আল্লাহ তালা কোরআন বলছেন যারা জান্নাতে যাবে যারা জাহান নামে যাবে এই দুইজন আলাদা আলাদা কারোর সাথে কেউ মিক্সচার হবে না আপনার গাজর সেনেন গাজর গাজর আর টমাটো যদি একখান দিয়ে মিস করে 
আপনার কয় ভাই গাজর আলাদা করো টমেটো আলাদা করো পারবেন না দুই জিনিস দুই রকমের কে তে তাহলে জান্নাতে যারা যাবে জাহান নামে যারা যাবে তারা একসাথেই আছি আমরা কিন্তু আলাদা করা লাগবে এই কোরআন দিয়ে দুনিয়াতে যদি আলাদা হওয়ার পারে আপনি জান্নাতে যাবেন আর জাহান নামে যাবেন কিন্তু আমরা তো আলাদা হই না আমরা একাকার নিজে দেখতেছি জাহান নামে যাচ্ছে কেউ নিষেধ করে না যে ভাই এই কাম করা হবে না সব একাকার তা জান্নাতে যারা যাবে তাদের চরিত্র আমল আখলাক হতে হবে কোরআন এবং রসুলের আদর্শ মাফিক তারা ডান দিকে চলবে আর যারা জাহান নামে যাবে তারা বাম দিকে চলবে আর সাবুল সিমাল আর সাবুল ইয়ামিন ডানপন্থী আর বামপন্থী এদের রেডিও টেলিভিশনে খবর কয় বাম দল এক হচ্ছে এখন কি সাহস কি অর্ডে হচ্ছে বাম দল এক বাম দলের উমুক নেতা সাহস কি রে আল্লাহ কছে বামে দ্বারা চলবি তারা দোজো করে যাবি ওই দুনেতি রেডিও টিভি করছে বাম দল ওই কমতা মরদ নয় রে বা কি হ্যাঁ সুরে ওয়াকিয়াত এই কথাটা বলা আছে যে মানুষ হবে ডানপন্থী আর বামপন্থী এই দুইটা গুরু হবে কেয়ামতের দিন ডানের দল যারা দুনিয়ায় চলবে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবে জোরে খন সোহানা না আমরা কোন দলে থাকব ডান দল কার দল তার নেতাকে রাসুল্লাহ সাল্লাম তাহলে মরণের পর যখন একটা মানুষ কবর সোয়ান তখন আপনারা সবাই বলেছেন বিসমিল্লাহ ও আলামিল্লাতে রসুল্লাহ হে আল্লাহ এই মাইয়াতকে তোমার নাম নিয়ে রসুলের দলে উঠিয়ে দিলাম তাহলে রসুলের দলে উঠিয়ে দিলাম মানে কি তাহলে বোঝা যাচ্ছে রসুলের দলই হক দল কত কন রসুলের দল কি দল হক দল এত বড় আদর্শবান এত সত্য দল পৃথিবীর জমিনে নাই সেই দিন সব দল বাদ দিয়ে এক দল রসুলের দল ওই যারা জানা যার যায় কমপক্ষে দুইশো দলের লোক থাকে মোট দলের লোক মিলে কবরের মধ্যে নামাচ্ছে বিসমিল্লাহ ও আলামিল্লাতে তো মরার পর তুই বুঝলি যে রসুলের দল হক দল তো কবরের কাজটা সরে আসে তুই কোন দল করছ আকাশ মুনি ডাল দিয়ে ফাটাবি বাটাম ফাটাবি আল্লাহ কোরআনে সুরা মায়দার চুয়ান্ন নাম্বার আয়াত থেকে আল্লাহর দলের পরিচিতি বর্ণনা করেছেন কারা কারা আল্লাহর দল কারা কারা রসুলের দল এটা বলা আছে আপনি সেই কথা বললি হুজুর দলের কথা আলো হ্যাঁ তো কিসের কথা আসবে কচি এমনি নাম আসতে আমার দেখলের কথা বলবে দলের কথা বলা হবে না তুই তুই কবরোধ করলু হ্যাঁ হ্যাঁ যুবক সময় আপনার কন্যাকে কথা কন্যা কেন আমি যদি কবরের ভেতর দলের কথা বলে ঢুকার লাগে তাহলে বাঁচা থাকতে তার দল অবশ্যই করা দরকার হ্যাঁ কথা কোনো কা হ্যাঁ হুজুর কথা কোনো কা কোন দিক কোন দিক খেয়াল করছ এরকম ইমাম নাকি কোন দিকের ইমাম তুমি বক্ত হবার পারবে না তো মনে কর এই পাঁচিলোর দিকে লোহা দেওয়া ঠোকা দেওয়া হয় খোলা দেয়া তাহলে ঠন ঠন করে বাজা লাগবি তাহলে মিয়ে মানুষ বুঝবি এই পাঁচিল ভালো পোড়া আর যদি ঠ্যার ঠার করে কবি আর অন্তর ফাটাই রে দেখ কাম হবে না ফেলে দে দল একটাই সেটা রসুলের দল আল্লাহর দল আপনি কবরের মধ্যে তার রসুলের দলের গাওয়াহি দিবেন আর কবরত্বে সরে এসে আর এক দল করবেন এই বুদ্ধি দেশে গে মনে করছে এটা আল্লাহ দেখিচ্ছে না না আহা ইস কতখানি একটা ব্যয়ুচির কাজ হচ্ছে আল্লাহ তালা আর সাজিম থেকে বুঝতে যে কে তুই এক্ষুনি কলু মিল্লাতে রসুলিল্লাহ আর তুই ওর থেকে সরে আসে কোন দলের তেলবাজি করছে তো তোর যদি সাহস থাকে যে দলের তেল তেলবাজি করতেছি ওই দলই হক দল তাহলে ওই দলের কথা তুই কবর থুয়ে যায় তুই যে দল করিস ওই দলের নাম নিয়ে থুয়ে যা কেনকার সাহস দেখি তো তোর বাটাম ফাটাবি ওইটা কওয়ার সাহস নেই কেন এই পৃথিবীর মোট মানুষ বলিচ্ছি না আমার বাংলাদেশের সমস্ত ইমানদার মরে সবাই রসুলের দলত মরার পর ঢোকে 
এখন এই যে আমার বাকি বিল্লা ভাইয়ের একটা ব্যাটা আল্লাহ না করুক ভোটের ক্যানভাস শুরু হয়ে গেছে এখন এই ক্যানভাস চলিচ্ছে এই ভাই আসে সিএমের বলিচ্ছে যাই দাঁড় আছে ভাই আপনাকে আমি একটা আমার ছেলে দেব বাইশ বছর বয়স আপনি এই ভোট হওয়া পর্যন্ত অগদে যা করে নেবেন ওই করতে রাজি মাইকিং হোক মিছিল হোক মিটিং হোক স্লোগান হোক যা আপনার ক্যানভাস করতে যা করা লাগে ওই করবি এই দেড় মাসের জন্য আপনাকে ছেড়ে দেবেন সিএমএন খুশি হবি না শুনে তখন কইতে তাহলে সেই ব্যাটা নিয়ে আসেন বাইশ বছরের ব্যাটা মানে কি সব অগদে সব হবি তোর কথা আচ্ছা আপনি দেরিখানে আমি আনিচ্ছি ওই বাড়ির যা সাদা কাপড় পরে বলা কাপড় নিলে চলে এসছি মানে মরে গেছে মরার পর আসে ওই কথা করছে অগদান করবে ওই সোল ক্যানভাস করে এলে তুই ওকে দিয়ে এখন যায় কাপড় পরে ভ্যানত করে তুলে নিয়ে এসে করছে সিএম সাহেব আসেন আসি এই যে আমার ব্যাটাক নিয়ে যাচ্ছি আপনি লেন আপনার হাতত তুলে দাও কোথাও তো না হচ্ছে কোথা হাঁটে নিয়ে আসেন কোথায় না হাঁটতে পারে না তো সিএম এর কথা আপনারা যাওয়া লাগবে তাহলে আপনার সাথে আসবি কো আপনার ব্যাটা কো কোচে এই দেয় দেয় দে এ ভ্যানের উপর শুয়ে আছে বলা কা হয় এই চেয়ারম্যানের যদি বিবেক থাকে ও এই বাকি বিল্লা ভাইয়ের চলের দাঁত থবি কে তোর মাথা খারাপ এ মরা সলুক লিয়ে কি করব রে তে একটা চেয়ারম্যান যদি মরা সলুক লিয়ে ক্যানভাস করবার নেওয়ার জন্য যে नाराज হয় আর নবী মরা উম্মত লিয়ে কি করবে ঠিক হুইল চেয়ার পাবি কোন কবরত হ্যাঁ কথা কর এ বুদ্ধি দিছে কে এটা এটা শিরক বেদাতের পুনথিরা যে মানুষ যাতে আল্লাহ রসুলের দলত থেকে বিরত থাকে আজকে পৃথিবীতে আল্লাহ রসুলের দল থেকে বিরত রাখার জন্য হাজারো কৌশল চলতিছে তাও এই কৌশল করতেছে আমাদের মতো ইমানদার মুসলমান আমাকে এক হবার দিচ্ছে না শুধু খালি ভাগ ভাগ করে রাখতেছে তাহলে এটা আমরা ষড়যন্ত্র ধরতে পারতেছি না এই কয়েকদিন আগে এই বাংলাদেশের একটা বক্তা নাম হলো মোজাফর তা এবার একশো টাকা দিয়ে পাঁচ করলি টুপি লেছে একজনের থেকে লিয়া ওটি সিরে ফেলে দিয়ে করছে এটা শিয়া কেরে টুপি আমরা এমনি একত্র করবেরই পারিচ্ছি না আর ওই ভাগ করে দিচ্ছে মানে উনি হচ্ছে ইহুদির দালাল উনি আহলে হাদিসের বক্তালা ওই আহলে খবিস খবিস হ্যাঁ কথা কর এর বিরুদ্ধে যদি আমরা কথা না বলি ই আরো প্রশ্রয় পাওয়া যাবে সুদ চলিচ্ছে দেশে সুদের বিরুদ্ধে কথা না বলে আজকে সুদ বাড়ি বাড়ি ঢুকে গেছে কথা কর আমাকে এই বাংলাদেশ কত সমৃদ্ধশালী দেশ এই আপনার বাড়ির কাছে এসে কি মাছের হ্যাসারি কি ফিডের মিল হচ্ছে আর আপনি ভেঁ বেঁচে বেঁচে খাচ্ছেন কত কেন কেন ওদের লোভ দেখাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা শতক তাহলে তেত্রিশ তেত্রিশ শতকে তাহলে বাপরে ষোলো লাখ সাড়ে ষোলো লাখ টাকা পাচ্ছি এই টাকা দিয়ে এক বিঘে ভেঁ লিচ্ছে কিন্তু ওর কে কাছে টাকা হলো ষোলো লাখ টাকা তেজপাতা আট ছটা এই কথা কোন কে ওরা যে টাকা মারিয়ে ধীরে জড়ো করে থাকে আমাকে থাকে ওরা একশো বছর হলে দুর্নীতি অন্যায় করে টাকা মারে এলে জড়ো করে থাকে সেই টাকা দিয়ে ষোলো লাখ টাকা ওর কে কাছে আট ছটা তেজপাতা এই লোভ থেকে আপনার ভেঁ বেঁচে বেঁচে দুই তিন বিঘে তুমি ওর কে কাছে থাকে বেঁচে পথের ভিখে রিখা যে টাকা দিছে চা খায় শেষ আর বর্তমানে কট আছে এমন বুদ্ধি বার করছে কট আর পত্তনে কট পত্তন ধুতে বউ জানে না যখন ঋণ করতে হতে বাড়ি ফানা হয়ে গেছে তখন করছে এ ভাস্করের চাবি দাঁত না দলিল নেব বেশ ফের গেলে কে বউ জানিচ্ছে এখন সেই কায়দা তুলিচ্ছে কল যা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে তার কি বিরুদ্ধে মামলা নাই তার কি বিরুদ্ধে হামলা নাই যত মামলা কোরআনের কথা কয় তারা তার কেড়ে নামে কোনটি সিলেট কোনটি সিলেট আর কোনটি কাতন ফিট ফিট কথা মানে রে আর আপনি যা সাইকেল নিয়ে যা ফেডেল করছে কথা আমি চাকরি করি অক্ষয় তুই খালি ফিট বাবু দা 
ঢাক করে টেরা কোট ছাড়াবো তাহলে তিনশো টাকা দেবো তিনশো টাকার জন্য মরি ছেড়ে আর আমরা আরো বক্তৃতা করে খাই কে আজ গেলে টাকা ওরাই ওগুলো বুদ্ধি দিচ্ছে ওরা যত শোভা বন্ধ হবি তত অর্কের জয় ওর খুবতে কেউ ধরিচ্ছে না ওর কি ব্যবসারও লস নাই এক বস্তা ফিট আঠারোশো ষোলোশো টাকা দাম হচ্ছে সবাই ব্যবসা করে খাচ্ছে অথচ আজকে আমাদের আমাদেরকে কেউ দেখতেছে না গরিব মানুষ খাটে খেটে মরে যাচ্ছে এই যে পল্লী বিদ্যুৎ এই পল্লী বিদ্যুতের হাজার টাকা করে আমরা মিটার লিছি জমা দিয়ে প্রতি মাসে বিশ টাকা ভাড়া তাহলে তুই যে আমার জায়গায় ফুল পুঁতে ব্যবসা করছ ওই ফুল পুঁতে তুই জায়গার ভাড়া দে কেউ কয় না কি হচ্ছে ছিল বেনের মার দিচ্ছে ওরা বুঝে পাবেন না বাড়ি ঘর বাড়ির ভাড়া দিয়ে আমরা বসবাস করছি এখন মলে কবরের ভাড়াও দেওয়া লাগিচ্ছে কোথায় মুসলমান মুসলমান কয়েছে কোরআন আবার দিয়ে কি হবি কোরআন দিয়ে কি হবি এই যে ষাট বছর হলে আমরা বলতেছি কেউ সাপোর্ট করলো না যার কারণে আজকে দেখা যাচ্ছে বাংলার জমিনের সব কর্মকাণ্ড কোরআন বিরুদ্ধে হয়ে যাচ্ছে ধরে বলি কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে বলেছেন আল্লাহানু যারা ইমানদার তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করবে তাগুতের পথে আজকে পৃথিবীর ইমানদারের নামধারী মানুষগুলি তাগুতের পথে সংগ্রাম করে করে তামাম পৃথিবী আজকে জাহান নামের আখড়া বেনে দেছে কোরআনের পক্ষে সংগ্রাম করার কেউ নাই কি আছে আছে নাই এই যে আপনারা আলু লাগান কত আলু পান এক বিঘে জমিতে একশো মন আলু পাঁচ মন ওষুধ দেওয়া লাগবে দশ বিঘে লাগাচ্ছেন পঞ্চাশ মন ওষুধ যদি গরিবক দেওয়া হতো একটা গরিব ওই এনজিওর কাছে সুদে টাকা লিত না লিত না কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে পৌঁছে যাচ্ছে বাড়ির না থাকে ওই ফ্রিজে থুচ্ছে ভাস্কর মধ্যে থুচ্ছে তারপরে ওই কোল বালিশের খোলসের খোলের মধ্যে থুচ্ছে কোনো জাকাত নেই একশো আমরা টাকা গরিব মানুষ পাবি তাও দাম নেই ফ্যাতরা দিবি গরিব মানুষ ছয় পাক দিয়ে করছে তোর ফ্যাতরা তুই খা এত ঘুরবে পারবো না কিছুই নাই ইলাখালি মিশাই ধান্দাবাজি চলিচ্ছে আর করছে মসজিদ করব কত টাকা লাগে আমি দেবো মসজিদের মসজিদ হলো চাকচিক্য পূর্ণ আর মুসল্লি হলো ইমান শূন্য কিলাম কিলাম এই বক্তৃতা দিয়া সারেনার লাভ নাই বক্তৃতা দিয়া সারেনার লাভ আর নাই কারণ ইসলামকে টিকে রাখার জন্য এই বক্তৃতা হলো পটি আর পাকা রাস্তা গাড়ি চলানোর জন্য ওটকার পটি হলো হেরিমবম বিশ্ব রোড ইটা কাজ করে দিয়ে হেরিমবম পাড়া দেখেছেন এইবারে সে ওবায়দুল কাদের এমন খেপে লাগিছে খালি ঢালাই করে তার উমরার পিস দিচ্ছে হে উনি বুঝে পারছেন যে এইভাবে হেরিম বোম দিয়ে ঘাটা করলে মানুষের যাতায়াতের আরো অসুবিধা ঝাঁকি হয় লাভ দিয়ে গাড়ি ওঠে তো আমাকে এই যে বক্তৃতা এটা এটা হচ্ছে হেরিম বোমের মতো ওই ইটা দিয়ে ইসলাম আমরা পটি দিচ্ছি এটা পটি এটা কোনো কাম নেই আসল ইসলাম হলো ওই ওই কোরআনের আইন পাশ করতে হবে যাই ক্ষমতার যাবে ইসলাম মুসলমান আলা তাই যাই কোরআনের আইন পাশ করবে অসুবিধা কি মেডাম হচ্ছে মহিলা হচ্ছে হোক হাসিনা যদি শেখ হাসিনা যদি খালি নামাজের আইন পাশ করে বাংলাদেশের দশ বছর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নামাজ জামাতে পড়তে বাধ্য আইন করলি নামাজ পড়তে বাধ্য আইন করিচ্ছে মাস্ক দাও দিচ্ছে না মানুষ এই তো পকর করলে ঘোরা লাগছে এই দে এটা আইন মাস্ক দেওয়া লাগবে সরকার আইন করছে হেলমেট কেন হেলমেট কিনিচ্ছে সরকার যদি কয় 
এক অক্ত নামাজ কাদা করলে সত্তর টাকা জরিব না আর আড়াই ঘন্টা হাজুদ এক অক্ত কাদা করবো হাজুদ খাটাম আড়াই ঘন্টা উনি ভয়ে দৌড় মারবি আমাকে এগুলো বক্তৃতা খালি করছে কোনো কাম নাই কোনো কাম নেই আমরা এই যে ভোট দিই নেতা বানাই এই নেতাগুলোর সংসদে যাবি কথা বলবি কিন্তু দেখা যায় যার ষাট বছর হলে ভোট দিয়ে দিয়ে মানুষ টাকা খায় ভোট এক না দিয়ে আরেক জন এক দিয়ে এই দুনিয়াটা ঘাসে ভরে ফেলে দিস এই বক্তৃতার কাম বাড়িছে এই ঘাস মারা ওষুধের মতো এই বক্তৃতা কর্নার ঘাস উঠল আসল ঢাকা হলো ওই ঢাকার সংসদ ওটি থেকে ঘাস লিডেন লাগবি সেই ঘাস লিডেনের কথা নেই আমাকে বছর বন্ধের এই সবাদ লিয়ে আসে ইঙ্গে করে ইউরিয়া দিয়ে লিচ্ছে ঘাসের মধ্যে তিন মাস যদি সার দেওয়া হয় ঘাসের মধ্যে কাটার সময় ধান পাবে না খালি ঘাস কি তাই হচ্ছে না ভাই আপনার বেদার হলেন তাহলে এই লিডেনের বুদ্ধি কোরআনে আছে আছে না নাই আল্লাহ কোরআনে বলছেন আবার আল্লাহ বলেছেন ও দুনিয়ার ইমানদারেরা যারা তোমরা ইমানদার তোমাদেরকে আমি বলছি ইসলামের ভেতর পরিপূর্ণ ঢুকে দাও কোরআন হাদিসে যত হুকুম আছে নিষেধগুলো ইসলাম হুকুমগুলো ইসলাম ধরে বলুন ঠিক কি না কেউ যদি জানা না করে এটাও ইসলাম মানল কেউ যদি জানা করে ইসলামের বিপরীত কাজ করল কথা কোন গায় তাহলে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করতে হবে এটাও ইসলাম যা হুকুম করেছেন এটা করতে হবে এটাও ইসলাম কোরআন হাদিসে যা কিছু আছে আমার আল্লাহ বলছেন তোমরা পরিপূর্ণ ইসলামের ভেতর দাখিল হয়ে দাও ইসলামটা কি আমার আল্লাহ বলেছেন ইসলাম হল ইসলাম আমার আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমার কাছে ইসলাম নামক জীবন ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পাঠাই দিলাম তোমরা ইসলামের ভেতর পরিপূর্ণ দাখিল হয়ে যাও আল্লাহর যেটা ভালোবাসার জীবন ব্যবস্থা আমাদের কাছে সেটা ভালোবাসার নয় আল্লাহ বলছেন ইসলাম আমার কাছে খুব প্রিয় জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর যেটা প্রিয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য অপ্রিয় বেশ তো কে দিবি বাটাম ফাটাবি আল্লাহর দেওয়া ইসলামী জীবন ব্যবস্থা না মানে উনি বেশ তো চাওয়া মানে কি আরো পেটন খর দশা এমনি কোয়ালে আল্লাহ তুই যেটি দিয়ে খুশি হোস সেটি দি হ্যাঁ একটা মসজিদের ইমাম মসজিদে শুক্রবারে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বক্তৃতা দেয় না দেয় না দেয় না জীবনে দেয় না আমি বিয়াল্লিশ বছরের ইমামতি করি আমার মসজিদে ষোলো গান হয় তুমি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যাও মানে আমাকে ইমামতি দিয়ে তোমার লাভ কি ইঞ্জিল যাচ্ছে বোনার পাড়া আর যাই মুসল্লি উই যাবি শান্তাহার তাহলে আমার ইঞ্জিলের বাঘে পাশের বগির চোর লাভ আছে কত কইনা আবার আবার ওই ইমাম যাবি শান্তাহার আর ওই মোক্তা দিদাবি বোনার পাড়া এখন ওই ইমামের পেছনের বগির চরিছে ওই যাবি বোনার পাড়া কিন্তু ইমাম যাচ্ছে শান্তাহার ইঞ্জিল যে এমন মসজিদের ইমাম আছে তাই আল্লাহ আইন সম্পর্কে জীবনে বক্তব্য দেয় না দেয় না ওই তো কচ্ছ ইমামতি থাকবে না না থাকে করলে বেঁচে খাতা কি কথা বলে গা করলে বেঁচে খা না পান বেঁচে খা যদি কোন ইমাম একটা কথা গোপন রাখে কেউ ময়দানে তার ইমানের পরিত্রাণ নাই আল্লাহ রসুলকে বলা হয়েছে আপনি আপনার উপর কোরআন নাজিল করা হয়েছে একটা কথা যদি আপনি পৌঁছান কারুর কাছে বাকি থন আপনার নবত্বের পরিত্রাণ নাই নবীর যদি এই ধমক আল্লাহ দেয় আমাকে সরষে ভাঙবি 
হাজলে মিলয় আপনি একটা জাতির ইমাম বাংলাদেশের বেশি দুর্ভাগ্য এই মসজিদের ইমামগুলা মুক্তা দিক শ্বাস করল এর আসল কথা কয় না আবার আসল কথা কয় না ওই যে ভাই করে না চাকরি থাকবে না ওই ভয়ে তা বছরে না তিরিশ হাজার পাঁচশো নো হক কথা করে চাকরি দেয় বউ চললে কি করে খাবো কাম ওই 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 খালি শুয়ে থেকে খাইতো আর আমি 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 কাম করে পারি চার বিঘে সর্ষে বনিছি এখনো ঢোললে ওষুধ দি কি কবার চান আপনি তিন দিন মানুষ ছুটেলে খোলা ঠিক করছি কাল তিন হাজার টাকা দিছি কাম ক আল কাটা গুন চুকে দেবো মোট ফেউ লারা কাটে লিজে পুরিছি আগুন দে দুই বেটা বাপ বেটা দা পুরিয়া কাঁকড়ার টানা দিয়ে দুই চাষ করে লিছি আমার কচ্ছে হুজুর ঘূর্ণি দিলেন আমি ঘূর্ণি দিলে নিচে শুকাবে না আমার আলের বাতা ধরা দেবে না আমি কোনো একবার আল কাটবো না আল চাইছে দুবে এইভাবে কে ওই হাল বাতো চুরি আছে মিশে বাঁধ দেখে আলোক করে দেখে হুম 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 করে